熟年離婚。YouTube 離婚。節約離婚。世間には様々な離婚の形があります。価値観のすり合わせが非常に難しいです。舞さん、まさかの離、離婚ですか皆さんこんにちは。舞暮らしを楽しむです。私のチャンネルでは確実に節約ができる情報を発信して、実際に私自身かなり節約に力を入れてきましたしかし節約したお金を何に使うのか何のために働いているのか夫婦でそれぞれ考え方を一致させるのはとても難しいです一歩間違えると離婚になりかねません我が家でも一歩間違えましたあれはある日の出来事でしたねえ、外食さ、もうやめにしないいやー、それはさ、やめなくていくないそれよりさ、ネットスーパーで買いすぎじゃないすごい金額なってんだけど。いや、食材買ってるからさ、それはやめられないよ。マイさん、確かコロナをきっかけに生協を頼んでましたよね。あの、コープ、トドックですよね。それから二人の間はギクシャクしていきました私たち夫婦はもともと争い事はしたくないタイプです面倒だからですお互いに思ったことを物事の解決策が見つかるまで話し合いをすることはない日々冷戦状態が続きました節約とは家族がいれば片方だけ頑張ってもなかなかうまくいかないものです。そして節約したお金を何に使いたいのかなかなか難しい問題です。冷戦状態の前の心境。外食にいくらかかってると思ってんだマックで安く済まそうと思ってもビッグマック二つ頼むしお弁当もラーメンも一つじゃ済まないだろうおいしいものを食べるために働いてるのに、ネットスーパーで高級菓子買って一人で全部食べてるの知ってんだよ。しかし、離婚は避けたい。私たちは向き合い。話し合いをしました。外出てさ、いろいろお買い物したら、お腹減るんだよね。そしたら、お弁当を事前に作って外出すれば、お腹空いたらいつでも食べれるからいいんじゃないお、それはいい案だ。そしたら、お弁当作っておくね。よし。お弁当箱準備して。あとは、特大おにぎり。自分で作るから、すっごい大きく作れる。自分でお弁当作りって最高だないっぱい食べれるしよしみんな行くよ外出外出ネットスーパーはさやっぱり車がないから自分で買い物に行けないからやっぱり必需品だと思うんだよね三方六一人で一箱食べてんのバレてないと思ってんのかなじゃあちょっと一回安いスーパー行ってみようえ何これネットスーパーで買う半額以下の値段で同じものが売ってる。舞さんの実家はどいなかなので、スーパーがなくネットスーパーで買うのは当たり前だと思っていたんですね。親世代の当たり前を自分と一緒にしては危ないですね。暮らし方が全く一緒の人なんていませんから、普通ってないんですよ。こんなに安いんだったらネットスーパーで買うのは確かにもったいないこれからは外食していた時間を激安スーパーで買い物する時間に変えてみようそうだねこうして長い冷戦は終了し私は外食した罪悪感箱菓子を一人で全部食べていた罪悪感からも解放され夫婦揃って節約をすることができるようになってきました一人で箱菓子全部食べようなんて食い地張ってんな。夫も頻繁に外食しようと言わなくなり、今では自分から外出時のおにぎりを作ってくれたりするようになりました。そして夫婦で
同じ目標を向き始めたのですこの動画を見て私もこんなことあるあるけど節約頑張ってる同じだなーって共感しながら一緒に節約頑張ってくれると嬉しいです今回の動画いかがだったでしょうか節約って家族がいるとそれぞれの価値観の違いがあるので難しいですよねこの動画では円満解決していますが我が家にはある問題が起きてしまったから解決せざるを得ない状況になったのです次回元浪費家の私がなぜ極限の節約を始めたか。実際にあった今回の離婚危機よりももっと現実的にやばいことが起きてしまったので、それを動画にしてアップしたいと思います。人って追い詰められないとわからない生き物なんです。特に私。チャンネル登録して次回も見てくださると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。なんだなんだ離婚よりもやばいってなんだ借金か借金か